So, Vers 14. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. So, nicht nur haben Paulus und, und Silas viel gelitten, aber die Thessalonicher haben auch gelitten und sie waren verfolgt von mhm. ihrer eigenen äh, Nation. Und die Bibel sagt, dass die, äh, die christlichen Leute in Judäa, die Christen in Judäa, mhm. sie waren verfolgt von den Juden. Mhm. Die Juden haben sie äh, verfolgt. Und die Bibel spricht weiter in Vers 15. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Oh, jetzt wird es antisemitisch. <lacht> jetzt kommt der antisemitische Teil. <lacht> Aber das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die, die Juden haben ihre eigenen Propheten getötet. Aber das ist nur Paulus Meinung. <lacht> <lacht> sie, sie haben den Herrn Jesus getötet. Und, und äh, äh, mir ist, äh, es ist, es ist mir eine Wunder, wie Leute werden sagen, dass die Juden nicht Jesus getötet haben. Mhm. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, diese haben auch den Herrn Jesus getötet. So, wer hat mhm. den Herrn Jesus getötet? Die Juden. Das ist, was die Bibel sagt. Eindeutig. Und you know, das heißt nicht, dass wir hassen die mhm. Juden. Das, das heißt nicht, dass sie nicht gerettet werden können. Das, das heißt nicht, dass wir sie nicht lieb haben. Aber diese Religion mhm. ist von den Teufel. Das ist die Synagoge des Satans. So heißt Synagoge es des Satans. Und, und diese Religion, diese, diese Sinn, diese Mentalität ist, was Jesus getötet hat. Die Juden selbst mhm. haben geschrien, sein Blut sei auf uns und auf unsere Kinder. Und, und wenn Leute diese Religion nachfolgen mhm. von Judaismus, sie sagen, ja, ich will eine dieser Kinder werden. Mhm. Diese Kinder, sein Blut auf uns und auf unsere Kinder, oh, melde mich an ja. als eine dieser Kinder. Ich will eine Jude bekommen, damit ich eine dieser Kinder sein, können, sein kann, die er, you know, you know, wovon sie geredet haben, sein Blut auf uns und und auf unsere Kinder. Die Juden sind die Kinder, Richtig. geistliche Kinder, mhm. von der, de, den Leuten, die, die, die uh, Jesus gekreuzigt haben. Und sie stehen unter dem Fluch. Über uns und über unsere Kinder. Über die Nachkommen. Und es hat nichts mit Rasse zu tun, weil sie das gewählt haben, weil sie weiß sind. Sie sind weiße Leute, sind europäische Leute. Mhm. Sie sehen europäisch aus. Ja. Sie, uh, sie sind keine... Uh, braune uh, uh, Mittelostern <lacht> Leute. Sie sind, sie sind so weiß wie, wie, wie Schnee mhm. und <lacht> sind europäische Leute, die dieses Schicksal uh, erwählt haben, ja, oder? Ja, und, 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 und niemand hat, hat, hat ihnen gesagt, dass sie das sagen, dass mhm. sie das tun müssen. Sie, sie können heute uh, Christen werden, oder? Absolut, was, ja. was, was stoppt sie? Ja, ja. von heute Christen zu werden. Mhm. So, es ist nicht Rassismus, mhm. zu sagen, dass diese Religion falsch ist. Und, und wir hassen nicht die Leute, wir wollen, dass sie gerettet werden, oder? Absolut, ja. Ähm, was lustig ist, äh, Bruder Moses hat in, in Deutschland mit einem Juden gesprochen mhm. und er ist gerettet worden. Mhm. Ist einfach Amen. Nicht. Und du musst mir vorstellen, ein Inder, der in Deutschland <lacht> einen Juden rettet. <lacht> Das ist toll. Ja, absolut. Ja, ja, das, das, ist, das ist eine schöne Sache. Ja. ja. Und äh, ich, ich, denk, ich weiß nicht, wer genau das ist, mir fällt sich einer, aber in der Apostelgeschichte äh, wird es angesprochen, dass sie, dass sie es in Unwissenheit taten. Mhm. Die Juden und ihre Führer, sie taten es in Unwissenheit. Mhm. Also es ist nicht so, dass, dass alle Juden, ich meine, die, einige der Führer sehr auf jeden Fall, mhm. aber nicht alle Juden wussten wirklich, was sie da machen als sie den, den, den Prinz des Lebens töteten. Sie sind immer noch schuldig, ja. aber sie taten es nicht alle äh, mit Fleiß oder, oder, oder uh, you know, es ist nicht zu spät für, für viel davon. Richtig. Und wir sollten äh, ihnen das Evangelium geben. Mhm. Leider sind sie nicht sehr empfänglich, mhm. die meisten, aber you know, wenn man äh, diese eine Jude findet, der, der gerettet wird, 
you know, es ist, es ist sehr gut. Yep. Aber wir, wir sollten nicht, wir sollten nicht äh, versuchen, äh, den Juden, äh, der Juden das Evangelium zu geben, mehr als andere Leute. Yep. Wir sollten das, das Evangelium zu allen Leuten geben und, und nicht, nicht die Juden mehr als die Deutschen. Wir werden Oder? keine Israel-Mission gründen. Genau. Genau. Aber wenn wir, wenn wir evangelisieren in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten und, und wenn wir äh, äh, sprechen mit jemandem und, und sie sagen, dass sie ein, ein Jude mhm. äh, ist, dann, dann werden wir ähm, es ist, ist trotzdem, sehr gerne, ja. wir werden gerne das Evangelium zu, zu ihnen predigen, Absolut. oder? Und es ist trotzdem dasselbe Evangelium für alle. Genau. Ähm, aber das sind... <lacht> Ziemlich harte Verse. Ich meine, es geht hier weiter. Es, es sagt ja eindeutig, sie haben den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. So viel zum Thema Gottes Volk. Oh, Gottes Volk, das Gott nicht sie gefällt. Sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Mhm. Okay, weil, wenn es gibt eine Religion, die ganz gegen Christus ist, mhm. Es ist auch gegen die Humanität. Richtig, weil Jesus für alle Menschen gestorben ist. Er ist das Sündhofer nicht nur für die unseren, sondern ja. auch für die Sünden der ganzen Welt. Und äh, <lacht> wenn man Feind von Gott ist oder Feind von Christus ist, ist man Feind von die Menschheit, die, die Humanität, alle, alle, alle die Welt. Oh nein, ja. Weil, ähm, <lacht> ja. Richtig. Ähm, Indem sie... <lacht> Wow. Indem sie uns hindern wollen. Hm. Sie wollen uns hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Sie, sie, das sind Leute, die absichtlich verhindern wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Hm. Und kein Wunder, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Aber was wir hören hier in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, wie beliebt das ist in Deutschland, aber hier, alle die Baptisten predigen, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist und dass sie eine besonderes Segen von Gott haben. Aber die Bibel sagt, dass der Zorn über sie gekommen ist bis zum Ende. So, haben diese evangelischen Christen nicht diesen Vers gelesen? Nope. Wie glauben sie, dass Gott segnet diese Leute, wenn der Bibel sagt, dass der Zorn Gottes auf, auf ihnen bleibt, weil sie glauben nicht an Christus und sie sind gegen Christus. Sie, werden hin, sie wollen hindern uh, die Christianität. Mhm. Und es das heißt, dass der Zorn über sie gekommen ist bis zum Ende. Und ich denke, worum es da geht, sind zwei Dinge. Zum einen die Intensität von Gottes Zorn. Mhm. Gott ist extrem zornig mhm. über sie. Zum anderen bis zum Ende, weil, weil sie die, die, die Juden als Ganzes, ich meine, einzelne, einzelne Juden lassen sich retten hier und da. Aber die Juden als Ganzes, als Religion, die werden bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, gegen das Evangelium Das sein. wird nicht ändern. Ja. Gott wird nicht später sagen, okay... Mhm. Ihr seid, immer, äh, ihr seid äh, wieder meine Freunde. Ihr, ja, und, 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 <lacht> ihr, seid, wieder, <lacht> ihr seid wieder die, die, das außerwelte Volk. Genau, und du hast es angesprochen mit dem Außerwelten ja, Volk, dass es beliebt ist unter den Baptisten. Auch in Deutschland, definitiv. Mhm. Dieser Zionismus, christlicher Zionismus. Mhm. Ähm, und, und äh, es ist wirklich vergebliche Liebesmüh, könnte man sagen, mhm. weil... Jesus auch gesagt hat, dass ihr mit den Städten Israels nicht fertig werdet, bis der Sohn des Menschen kommt. Well, der, der Programm Gottes geht nicht rückwärts. Mhm. You know, es, es, es gab das Alte Testament und Israel war das auserwählte Volk Gottes in dem Alten Testament. Das ist vorbei. Oh, ja. Wir sind jetzt im Neuen Testament und wir gehen nicht rückwärts. Mhm. Es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen die Heiden und die Juden. Wir sind alle eins in, Christ, in Christus Jesus. Wenn wir an ihn glauben, sind Richtig. wir eins in Jesus Christus. 
und das wird nie ändern. Es wird nicht in der, in der, um, in der Zukunft um, eine Periode sein, wo oh, es gibt wieder einen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Ja, ja, genau. Nein, das ist vorbei. <lacht> ja, es, es ist lächerlich, aber, aber diese, diese Lehre ist sehr beliebt von den Fernsehpredigern. Oh ja. Dass ja. da christliche Zionismus und uh, dass Israel in der Zukunft alle sich bekehren werden und, und sie werden alle an Jesus glauben. Aber, aber das passiert nicht. Mhm. Warum würde das passieren? You know, der, breit ist der Weg, der nach die Hölle Uh, mhm. Furt. Und, oh und, und die Juden sind weniger empfänglich als andere Leute. So war, warum würden wir glauben, dass sie alle in der Zukunft uh, geretten werden? Uh, und und, und sie, sie haben die, 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 uh, die Schrift äh, verdreht, das zu, das zu uh, lehren, aber, aber die, die Bibel lehrt das nicht. Also, also, die Bibel sagt das nicht. Ja, vor allem Christen verdrehen eben die, die Bibel, mhm. angebliche Christen, oder auch, auch gerettete Christen, die in dieser Lehre stecken. Ja. Und oh, um das Sicher. eben einfach zu lernen, weil es ihre Tradition ist. Sie mhm. haben das einfach so gelernt von den Eltern, ja. von der Kirche, weil es ihre Tradition ist. Und, und sie haben sehr viel Angst, dass sie antisemitisch genannt werden, ja. wenn sie die Wahrheit von 1. Thessalonicher Kapitel 2 predigen. Sie haben Angst davon, dass Leute werden denken, dass sie antisemitisch sind. Aber und wir, wir sind nicht antisemitisch, weil zu den Semiten gehören in mehrere Ja, die Völker. Araber sind semitisch. Ja, Palästin, Palästinenser. Ja, <lacht> a, 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 Arabisch ist eine semitische Sprache. Ja, aber das sind eben ein Haufen Osteuropäer und es geht uns nicht um irgendwelche Volksgruppen. Es geht uns um eine Religion, und, und ja, offen gesagt, wir sind gegen die Religion des Judentums. Wir, wir sind gegen Hinduismus. Ja. Wir sind gegen Islam. Wir sind gegen alle falschen Religionen. You know, uh, uh, lass alle Leute, die lieben nicht unseren Herrn Jesus Christus, Anathema sein. Ja. <lacht> ja. Das sagt die, die Bibel, oder? Amen. Und, und <lacht> außer, wenn es hier heißt, sie gefallen Gott nicht und stehlen allen Menschen feindlich gegenüber. Ich meine... Sowieso jeder, der nicht an Jesus glaubt, gefällt Gott nicht. Wie kann man Gott gefallen, wenn man nicht an ihn glaubt? Mhm. Mhm. Unmöglich. Und ja, für mich sind Reize, wie Christen an ihrem Zionismus festhalten können, wenn sie diese Verse lesen. Also mhm. ich verstehe es nicht.